गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज के टॉपिक में बात करते हैं सिलेक्टिव मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं उनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे तो फर्स्ट है एबीसी एनालिसिस एबीसी का मतलब देखें क्या होता है और इसका पहले देख लेते हैं कि ए एनालिसिस हम क्यों करते हैं एक टेक्निक है जिसमें मटीरियल्स को एनालाइज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू कि उसकी वैल्यू क्या है जैसे कि वो कॉस्टली है मोर वैल्यू फिर मटीरियल गिव ग्रेटर अटेंशन एंड केयर जैसे कोई इंडस्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग डिफरेंट हम रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं कुछ कॉस्टली होते हैं कुछ कॉस्टली कम होते हैं तो इसमें ए बी सी में क्या होता है जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल है उसको ज़्यादा वैल्यू प्रिफर करनी है उसको ज़्यादा अटेंशन रखनी है केयर उसको ज़्यादा करनी है ऐसे नहीं है कि उसको लो वैल्यू के मटीरियल के साथ रख देना है जैसे लो वैल्यू मटीरियल होता है उसको हम कहीं पर भी ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर उसकी केयर नहीं करते तो वैसे ही हायर वैल्यू के मटेरियल की हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन देनी पड़ती है जैसे इसको डिस्टिंग किया जाता है ए बी सी जैसे ए होता है ए में क्या होता है हम हायर वैल्यू आइटम्स को रखते हैं जिसकी कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल हायर वैल्यू आइटम्स विच कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट आइटम हैंडल इसमें क्या करते हैं हम ए वैल्यू जो ए में जो हमारे मटीरियल रखते हैं उसके उसके अंदर हम वो मटीरियल रखते हैं जिसकी जो भी हम अगर हम प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे हैं तो उसकी जो परसेंटेज है वो हम कम इस्तेमाल करते हैं यानी कि थोड़े से प्रोडक्ट की हमें उसकी जरूरत चाहिए ए की मगर वो ज़्यादा कॉस्टली है बी में हम क्या करते हैं मीडियम वैल्यू मटेरियल होता है इसकी कॉस्ट ठीक ठीक सी है और सी में होता है लो वैल्यू मटेरियल सी में वो वैल्यू मटेरियल होता है जिसकी कॉस्ट भी कम है और उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बी में क्या है कॉस्ट भी ठीक है और इस्तेमाल भी उसको फिफ्टी परसेंट किया जाता है ए में क्या है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसको इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है वो होते हैं ए बी सी एनालिसिस उसके बाद है वी ई डी वेज एनालिसिस होता है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं क्लासीफाई करते हैं हम आइटम्स को बेस्ड ऑन क्रिटिकली में कि वो कितने क्रिटिकल है जैसे कोई कांच की सामान है तो वो जल वो टूट जाएगा अगर हम उसको हमने इसको फेंक दिया तो क्रिटिकल के ऊपर वो डिपेंड करता है क्रिटिक की कितना जो मटेरियल है वो कितना क्रिटिकल है जिसमें देखिए वेद uh, एनलिस में क्या इट रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकली जिसमें वेद का क्या मतलब होता है वाइटल असेंशियल और डिजायरेबल जो फर्स्ट वाला है वाइटल वाइटल में हम वो आइटम्स रखते हैं जिसकी अनएबिलिटी विच विल स्टॉप दी प्रोडक्शन अगर uh, ये वाइटल में वो हम वो प्रोडक्ट रखते हैं जिसकी अगर वो इन्वेंट्री से ख़त्म हो गए तो वो प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे यानी कि उसके आगे हमारी प्रोडक्शन है वो नहीं चलेगी पहले वो आइटम लगाना पड़ेगा फिर आगे जाके हम अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं वो होता है वाइटल उसके बाद है असेंशियल असेंशियल में क्या होता है दोज आइटम्स विच स्टॉक आउट कॉस्ट आर वेरी आई अगर इनकी असेंशियल में वो वाले आइटम्स आ जाते हैं जिनकी स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी अगर वो ख़त्म हो इन्वेंट्री से तो उसकी कॉस्ट हाई रहे हाई क्यों रहेगी क्योंकि वो बहुत ही कम मिलते हैं असेंशियल है इसलिए वो हर जगह पे नहीं मिलेंगे जहाँ से हमने उसको पर्टिकुलर मंगाए वहीं से आएंगे और वहीं से आने में उसको तीन से चार दिन लग सकते हैं इसलिए इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी डिजायरेबल क्या गया दो आइटम विच नॉट कोज एनी इमीडिएट प्रोडक्शन स्टॉपेज एंड स्टॉक आउट कॉस्ट आर नॉमिनल डिजायरेबल वो वाले आइटम्स होते हैं जिसकी अगर वो खत्म भी हो जाए तो वो प्रोडक्शन को इमीडिएट स्टॉप नहीं करेंगे उसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कुछ भी मैनुफेक्चर कर रहे हैं हम जैसे फोन बना रहे हैं तो फोन की जो बैटरी है वो डिजायरेबल प्रोडक्ट में आ गई अगर हम बैटरी नहीं भी होगी तो भी हम उसको बाद में लगा सकते हैं पहले प्रोडक्ट को हमारा तैयार करके बाद में लगाया जा सकता है यानी कि इमीडिएट स्टॉपेज वो नहीं करेंगे और उनकी कॉस्ट भी कम रहेगी उसके बाद जाते हैं एस डी ई एनालिसिस एस डी एनालिसिस बेस्ड करते जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं प्रोक्योरमेंट और अप्लाइड बाय परचेज डिपार्टमेंट की देखिए नीचे इसमें अलग अलग प्रोडक्ट आ जाते हैं जैसे एस डी का क्या मतलब है स्केयर डिफिकल्ट और इजी स्केयर में वो वाले प्रोडक्ट आ जाते हैं जैसे विच आर इन सोर्ट सप्लाई इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं सच आइटम्स आर प्रोक्योर्ड वंस इन एयर बिकॉज ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर इन इट्स इंपोर्ट ये स्केयर वाले वो वाले आइटम्स होते हैं जो हम यहाँ पर मैनुफैक्चर नहीं करते हमें इम्पोर्ट हमें वो इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं किसी और कंट्री से और इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है आता है क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करवाने उसके ऊपर टैक्स टूक्स लगता है तो इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और इसको हम साल में सिर्फ एक बार ही मंगवाते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई होती है ये होते हैं स्केयर आइटम उसके बाद है डिफिकल्ट आइटम डिफिकल्ट कौन से होते हैं दो आइटम विच आर अवेलेबल इंडिजिसनी बट आर डिफिकल्ट टू प्रोक्योर जो क्या इन डिफिकल्ट डिफिकल्ट में वो वाले आइटम्स आ जाते हैं जिसकी इन uh, जो हमारे पास अवेलेबल uh, तो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बट उनको
कौन से कितने प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है इंडस्ट्री में इट डिपेंड अपॉन यूसेज वैल्यू कंट्रोल ओवर कंजप्शन एज दी पर एज पर प्राइस कि कितनी हम उसकी कंजप्शन कर रहे हैं मटेरियल की जो एच एम कैटेगरी में आ जाता है कितनी हम उसकी कंजप्शन कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू उसके प्राइस पे जैसे हाई प्राइस आइटम्स आर स्टोर्ड इन कप हाई मीडियम और लो तीन कैटेगरी में आ जाती हैं हाई मीडियम में आ जाते हैं जो जिसकी हाई प्राइस हो उसको हम कप बोर्ड में कप बोर्ड में स्टोर करके रखते हैं मीडियम को हम मतलब ठीक ठीक रख सकते हैं और लो को हम ऐसे ही रख सकते हैं ये डिपेंड करते हैं कि उसकी कितनी कंजप्शन हो रही है मटेरियल की लो मटेरियल होगा वो कि उसकी कंजप्शन भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइस भी कम होगी तो उसको पास में रखना पड़ेगा और जो हाई प्राइस के होंगे उसकी कंजप्शन भी थोड़ी कम होगी और हाई प्राइस के मटेरियल होगा उसके कप बोर्ड में उसके यानी कि टेक टेकिंग केयर से उसको रखना पड़ेगा तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो भी हमने देखे कि इन्वेंट्री में क्या क्या इसमें से एनालिसिस हम करते हैं वेद एनालिसिस हो गया डी एनालिसिस हो गया एबीसी ये सिलेक्टिव मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल के तो आइए आपको वीडियो अच्छा लगा हो थैंक यू वीडियो देखने के लिए